కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ కారణంగా జిల్లాలోని కరోనా బాధితులకు చికిత్సకై తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ పోర్టు రైల్వే కోచ్లను రైల్వే అధికారులు ఐసోలేషన్ వార్డులుగా ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో భాగంగా ప్రతి కోచ్ కి ఆక్సిజన్ అందేలా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు సౌత్ సెంట్రల్ డిఆర్ఎం ఆదేశాల మేరకు ఈ ఏర్పాట్లను చేసినట్లు కాకినాడ పోర్టు అసిస్టెంట్ డివిజనల్ మెకానికల్ రామ్మోహన్ తెలిపారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ పట్టణంలో స్థానిక పోర్ట్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర రైల్వే విభాగం దగ్గర ఉన్నాము ఇక్కడ మీరు స్పష్టంగా చూసినట్టయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఐసోలేషన్ కోచ్ గతంలో ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని కొన్ని సందేశాలు ఇచ్చిందో రైలు ద్వారా ట్రీట్మెంట్ జరిగే నేపథ్యం అక్కడ చూస్తున్నాము ఇందులో ఈ మొత్తం టోటల్గా మనకు పొద్దున్న డిఆర్ఎం ఆఫీస్ వచ్చిన సమాచారం మేరకు పదమూడు కోచ్ల వరకు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అక్కడ పిఆర్ఓ మేడంగా చెప్పిన ఆదేశాల మేరకు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు పదమూడు కోచ్లు ఉండడం జరిగింది ఈ పదమూడు కోచ్లను కూడా చాలా అద్భుతంగా రైల్వే శాఖ సిబ్బంది చేసింది ఇక్కడ రామ్మోహన్ రావు రామ్మోహన్ గారి అధ్యక్షతన వాళ్ళ సిబ్బంది మొత్తం కూడా ఈ ట్రైన్ రెడీ చేస్తున్నారు వారికి డిఆర్ఎం నుంచి స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా కట్టుదిట్టంగా దీన్ని చేస్తున్నాం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము మన ట్రైన్ లోపలికి వెళ్తున్నాము ఒక దీన్ని ట్రైన్ ఉండడం కన్నా ఐసోలేషన్ కోచ్ ఆఫ్ కోవిడ్ అంటే చాలా బెటర్ అని చెప్పచ్చు మీరు అలా లోపలికి వచ్చినట్టయితే చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ మామూలుగా ప్రతి వాష్రూమ్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ 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 మామూలు టాయిలెట్ ఉంది ఇక్కడ ఈ టాయిలెట్ని చూస్తున్నారు ఇదేమో జనరల్ టాయిలెట్ని పెట్టి దీన్ని ఏమో ఒక స్నానానికి ఇతర ఇతర దానికి వాడేలాగా ఇది ఇది ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఇక్కడ పేషెంట్స్కి వచ్చి ఇక్కడ పేషెంట్స్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఇది దీన్ని చాలా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా మీరు చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ స్టిక్కర్ మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్ సిలిండరీ అని చెప్పి పెట్టారు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఉంది అదేవిధంగా కింద బయోడైగ్రేడ్ వేస్ట్ అని చెప్పి వేస్ట్ ఐటమ్స్ ఏదైనా పెట్టుకుని ఇక్కడ పెట్టారు సో ఈ వింగ్ అంతా కూడా మనకి ఏంటంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెడతా పెడతారు ఇక్కడ ఏదైతే మీకు కటిన్ చూస్తున్నారో ఈ కటిన్ ఇలాగ ఉంటుంది అంటే ఒక హాస్పిటల్ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇది మన రైల్వే సిబ్బంది చాలా హర్షిందక విషయం ఏంటంటే ఇలాగ ఇలా క్రియేట్ చేసి ఇది ఓపెన్ చేసి మీరు చూసినట్లయితే ఇదంతా పారామిలిటర్ పారామెడికల్స్ అంటే ఇక్కడ మరి మెడికల్స్ అని స్టోర్ పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఇది ఈ ఈ కోచ్లో మొత్తం ఈ ఈ పైరో కానీ కింద కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ మెడిసిన్ కానీ పెట్టుకుంటారు మీకు ఇంత లెంతీ ట్రైన్ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు చూసినట్లయితే టోటల్గా ఎనిమిది బెడ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే బెడ్ నెంబర్ వన్ ఇది ఇది బెడ్ నెంబర్ వన్ ఈ బెడ్ నెంబర్ వన్లో ఓన్లీ సింగిల్ పేషెంట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటారు ఇంకెవరు లే ఉండడానికి ఇక్కడ లేవు ఒక సింగిల్ పేషెంట్ ఆ డాక్టర్ మాత్రం ఇది కన్సర్న్ చేశారు అలాగే మీరు నెక్స్ట్ జర్నీ చూసినట్టు నెక్స్ట్ కూపన్లో బెడ్ నెంబర్ టూ ఇది బెడ్ నెంబర్ టూ ఈ బెడ్ నెంబర్ టూలో మళ్ళీ ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఇంకా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఇయర్స్ ముందుగా దీన్ని ప్రమోట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇంకా ఏర్పాట్లు అవుతున్నాయి మనతో పాటు రామ్మోహన్ సార్ కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు వారు దగ్గరుండి డే టు డే మినిట్ టు మినిట్ దీన్ని చూసుకుంటున్నారు ఏదైతే ఒక భోగికి అంటే ఒక ఒక కోవిడ్ నైన్టీన్ ఐసోలేషన్కి రెండు వాష్ వాష్రూమ్స్ అంటే ఒక ఒకటి వెస్ట్రన్ వాష్రూమ్ ఒకటి మామూలు నార్మల్ వాష్రూమ్ పెట్టి ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి చోట కూడా స్నానం కూడా ఇబ్బంది లేకుండా అంటే ఆ ట్రైన్నే హాస్పిటల్ కింద మలిచారు మరి ఈ సిబ్బంది అంతా కూడా ఇక్కడ చూసి పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఎక్కడేం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మస్కిటోస్ రాకుండా కూడా చాలా నీట్గా వాళ్ళు తీసుకున్నారు అంటే ఒక హాస్పిటల్ వాతావరణం అయితే మనకి ఇక్కడ కనబరుస్తుంది అందులో భాగంగా ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో హాస్పిటల్ ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కనుక ట్రైన్ నుంచే నేరుగా ట్రీట్మెంట్ చేసే విధంగా చూశారు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఆ అండ్రా చూసినట్లయితే మొత్తం ఎయిటీన్ బెడ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఇది బెడ్ ఇది బెడ్ నెంబర్ త్రీ బెడ్ నెంబర్ ఫోర్ బెడ్ నెంబర్ ఫైవ్ అని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది ఇలాగా ఎన్ని బెడ్స్ పెడితే అన్ని బెడ్స్ మీద ఓన్లీ ఎయిట్ మెంబర్స్ అంటే టోటల్గా ఈ ట్రైన్లో ఎయిట్ మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ ట్రీట్మెంట్ జరగదు ఎందుకంటే అది చాలా భయంకరమైన వ్యాధి కాబట్టి భారతదేశం యావత్ భారత కాబట్టి చాలా భయంకరమైన వ్యాధి కాబట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కానీ ఇక్కడ భారతదేశ ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే డిప్సిట్లో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని డిప్సిట్లో ఉన్న దేశ ఇండియాకి ఎంతో లాస్ ఇదే అదేవిధంగా కొన్ని గూడ్స్ ట్రైన్స్ కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఈ ట్రైన్ కోసం మరిన్ని
సార్ మాకు ఉదయం మీ డిఆర్ఎం సార్తో కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత ఆ పిఆర్ఓ గారు మేడం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తర్వాత మీ దగ్గరకు వచ్చి అప్రోచ్ జరిగింది చాలా మీ సర్వీస్ చాలా అసహ్యంగా ఉంది సార్ అసలు ఏ రకంగా మీరు ప్రజలకి ఇది అందించబోతుందని మీకు ఏ రకంగా గైడెన్స్ ఉన్నాయి డిఆర్ఎం దగ్గర నుంచి సార్ మాకు థర్టీన్ కోచెస్ కన్వర్ట్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయండి అవుట్ ఆఫ్ థర్టీన్ కోచెస్ ఆల్ థర్టీన్ కోచెస్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసాము ఈ కన్వర్షన్లో భాగంగా కోచ్లో స్లీపర్ కోచెస్లో మిడిల్ బెర్త్ రిమూవ్ చేయడం జరిగిందండి అలాగే టాయిలెట్స్ ఒక్కొక్క కోచ్కి ఒక్కొక్క ఇండియన్ టాయిలెట్ని బాత్రూమ్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం దాంట్లో కంటిన్యూస్ ఫ్లోర్ ట్యాప్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఒక కూపేకి నాలుగేసి బాటిల్ హోల్డర్స్ ఒక కోట్ ఆరు కోట్ హుక్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం వాటికి సిలిన్ బాటిల్స్ హ్యాంగ్ చేయవచ్చు అలాగే మస్కిటో విండోస్కి మస్కిటో నెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఫ్యాన్స్ సెల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అంత కండిషన్లో ఉండేటట్టుగా చూడటం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్స్ మరి ఇంత ఎక్విప్మెంట్ మీరు ఏర్పాటు చేస్తారు కదా మీరు ఏ రకం గైడ్ లైన్స్ ఉన్నా అసలు దీన్ని ఎప్పుడు ఆపరేషన్లో తీసుకెళ్ళి మీకు ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు లేదా ఉన్నతాధికారుల దగ్గర నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాగానే దీన్ని ఆపరేషన్లో పెడతారు సార్ ఎంతమంది టీమ్ దీని మీద పనిచేస్తున్నారు సార్ అరౌండ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ దాకా ట్వంటీ స్టాఫ్ దాకా ఈ కష్టమైన ఈ టైంలో వాళ్ళు భయపడకుండా వచ్చి కష్టపడి పనిచేశారండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ థర్టీన్ కోచెస్ కదా ఇప్పుడు ఎన్ని కోచెస్ మనం రెడీ చేయగలిగాం ఆల్ థర్టీన్ కోచెస్ రెడీ చేస్తామండి అంటే బెడ్షీట్స్ అవన్నీ కూడా వేసి మీరు రిపోర్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాగానే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ మీరు మీ ఈ డిజిగ్నేషన్ నేను నా పేరు ఎస్ రామ్మోహన్ అండి నేను అసిస్టెంట్ డివిజనల్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది వారు మా ఇన్స్ట్రక్షన్ మేరకు చాలా స్పష్టంగా మేము చేయాల్సింది చేసేస్తాం పదమూడు కోచ్లు అయితే రెడీ అయిపోయినాయి ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కోసం మేము వెయిట్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు అంటే మీరు రెడీగా ఉంది ఎందుకంటే కాకినాడ టీం ఎప్పుడు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఏ విషయంలో సరే గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే మా టీం కూడా చాలా కష్టపడి భయపడి భయ భయం కూడా వదిలేసి మీరు చూసారు లైవ్లో కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఆ బెడ్స్ ఎవరు చేయడమే చాలా పెద్ద పెద్ద పని సో యాక్చువల్గా మూడు మూడు రోజు ఉంటే ఒక సీట్కి అందరూ మధ్యలో సీట్ అవాయిడ్ చేయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బంది తినపడేటట్టు అక్కడ వాష్రూమ్స్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా అది కొద్ది రోజుల్లోనే మీరు గవర్నమెంట్ కూడా పంపించేస్తారు ఇది సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ టు ద ఊజ్ ద పిఆర్ ఆఫ్ ద విజయవాడ డివిజన్ మేడం వి రియలీ థ్యాంక్ యూ మేడం దట్ యూ గివెన్ ద వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద పర్టికులర్ పర్టికులర్ కోవిడ్ ఐసోలేషన్ కోచెస్ ఇట్స్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ద నైన్టీన్ న్యూస్ ఇస్ డూయింగ్ ద బిగ్ ఫైట్ అబౌట్ అగేన్స్ట్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ద హోనబుల్ సిసి హోనబుల్ డిఆర్ఎం ఆఫ్ డిఆర్ఎం ఆఫ్ సౌత్ సెంట్ రైల్వే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆల్ ద టీమ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ తో సాగర్ 19 News, Kakinada.